আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের অ্যাডোবিলা স্টেটরে এই কোর্সটিতে সাথে আছি আমি মোহাম্মদ ইয়াসির আরফাত বিগত বেশ কয়েক বছর আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি একজন ইলাস্ট্রেশন আর্টিস্ট হিসেবে যদিও আমি আমার ক্যারিয়ারের শুরুটা করেছিল গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরটি দিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং এক্সপার্টিস থেকে আপনাদের জন্য ইলাস্ট্রেটরে এই পূর্ণাঙ্গ কোর্সটি ডিজাইন করেছি সো যারা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছেন কিংবা কাজটি যারা শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই কোর্সটি হতে পারে একটি গোল্ডেন অপরচুনিটি সো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমরা এই কোর্স থেকে কি কি শিখব বাট তার আগে আমাদেরকে জেনে নেওয়া লাগবে যে এই কোর্সের জন্য আমাদের কি কি ইকুইপমেন্ট আর ডিভাইস প্রয়োজন হতে পারে আপনি এখানে একটি পিসে ইউজ করতে পারেন আর একটি ল্যাপটপ ইউজ করতে পারেন একটি অপটিমাইজড কনফিগারেশনের তো এইখানে আমরা কিন্তু ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারটিকে ইউজ করব টোটাল এই কোর্সের মধ্যে সো আপনি চাইলে এখানে আপডেট ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারগুলোকে ইউজ করতে পারেন কজ এখানে অনেক বেশি ফিচার ইনক্লুডেড থাকে বিগিনের অবস্থায় আপনি চাইলে কিন্তু মাউস দিয়ে কাজ করতে পারেন বাট অল্টারনেট হিসেবে একটা সময় যদি আপনি টে পেন ট্যাব আর হচ্ছে গ্রাফিক ট্যাব নিয়ে নেন সেটা কিন্তু আপনার কাজে অনেক বেশি বেটার রোল প্লে করবে আমি পার্সোনালি হুইয়ন ব্র্যান্ডের এইচ এই মডেলটি ইউজ করছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মডেলটি আমার জন্য অনেক বেশি ভালো কাজ করছে আপনারা চাইলে কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজের মধ্যে পেন ট্যাব আর হচ্ছে ডিসপ্লে ট্যাবও ইউজ করতে পারেন এই ক্ষেত্রে প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আমি যদি একটু মেনশন করি আপনারা কিন্তু চার হাজার টাকা থেকে ম্যাক্স সিক্স ডিজিট পর্যন্ত হচ্ছে আপনারা এই ট্যাবগুলো পারচেস করতে পারেন সো প্রথমেই আসি আমাদের কোর্স ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এই কোর্স থেকে বেটার একটা রেজাল্ট পেতে পারি অ্যান্ড দেন কীভাবে আমরা ওয়ার্কিং পাথ ক্যারিয়ার গাইডলাইন এবং লার্নিং স্টেজকে ফলো করতে পারি তো আমরা কিন্তু এখানে ফার্স্ট অফ অল ইলাস্ট্রেশনের টুল সেটগুলো নিয়ে ডিসকাশন করবো দেন অ্যাসেট অফ ইউ আই দ্যাট মিনস হচ্ছে আমরা ওয়েবসাইটের জন্য যে ইলাস্ট্রেশন অ্যাসেটগুলো ইউজ করতে পারি আমরা সেই ইলাস্ট্রেশনগুলোকে এই কোর্সটাতে দেখবো দেন ল্যান্ডিং পেজ ইলাস্ট্রেশন আমাদের ফাইনাল যে প্রজেক্টটা থাকবে সেই প্রজেক্টে আমরা দেখবো যে কীভাবে স্কেচ ফেস কম্পোজিশন অ্যান্ড দেন পার্সপেকটিভের মাধ্যমে একটা ল্যান্ডস্কেপ ইলাস্ট্রেশন করা যায় যে ইলাস্ট্রেশনটাকে আমরা পরবর্তীতে ওয়েবের জন্য ইউজ করব সো ওয়ার্কিং পাথটা কিন্তু আসলে আমাদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কজ হচ্ছে আমি হচ্ছে যেটা আমার প্যাশন সো সেই প্যাশনটাকে ইউটিলাইজ করব কীভাবে আমি করব সেটা কিন্তু আমার ওয়ার্কিং পাথ ওপর ডিপেন্ড করে সো প্রথমত আমাদেরকে এখানে লার্নিং স্টেজটা ফলো করতে হবে দেন রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড দেন এক্সপ্লোর আমি যদি একটু ক্ল্যারিফাই করি জিনিসটি লার্নিং স্টেজের মধ্যে ডেফিনেটলি আমাদেরকে কিপ নোটস রাখতে হবে দেন কীভাবে আমরা সেই প্র্যাকটিসগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করবো এটার উপর আমার অনেক বেশি প্র্যাকটিস করা লাগবে দেন হচ্ছে রিসার্চ একটা টপিক এক্সপ্লোর করার জন্য কিন্তু রিসার্চটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কজ যেমন আপনার এই কোর্স থেকে যখন টপিকগুলো শিখবেন তখন কিন্তু কি সেইটা থেকে আপনাদেরকে রিসার্চ করার প্রয়োজন হবে ধরুন আপনি বিগিনার সো বিগিনার থেকে যখন আপনি টুল সেট আপনার আয়ত্তে চলে আসছে দেন আপনার সিকোয়েন্সটা আপনি হচ্ছে সব কিছু আপনার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসছেন তখন কিন্তু আপনাকে রিসার্চ করে ইলাস্ট্রেশনের নেক্সট লেভেলে যেতে হবে সো যেমন আপনি হচ্ছে এইখানে নতুন একটা ইলাস্ট্রেশনের স্টাইল অ্যাডপ্ট করতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে কি করতে হবে ওই ইলাস্ট্রেশনটাকে রিসার্চ করতে হবে সো রিসার্চের জন্য আমাদের যে সকল জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ আর রোল প্লে করে সেটার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ দেন হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন সো এই দুটো জিনিস যদি আমরা রিসার্চের জন্য ইউজ করতে পারি আমাদের রিসার্চটা অনেক বেশি স্ট্রং হবে দেন হচ্ছে অ্যানালাইসিস দেন এক্সপ্লোর সো এইভাবে আমরা যদি আমাদের ওয়ার্কিং পাথে হচ্ছে আমরা লার্নিং রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড দেন এক্সপ্লোর এই চারটা জিনিস ফলো করতে পারি আমাদের ওয়ার্কিং পাথটা অনেক বেশি সাকসেসফুল হবে সেকেন্ডে আসি ক্যারিয়ার গাইডলাইন আসলে আমরা তো ইলাস্ট্রেশন কোর্সটা শিখছি রাইট সো এই কোর্স শিখে হচ্ছে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারে কি কি রোল প্লে করতে পারবো কিংবা হচ্ছে রোল প্লে করার জন্য কোন অবজেক্টগুলো অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট রোল প্লে করে সেটা আমরা দেখে নিই প্রথমত হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিস অ্যান্ড গুড ভিজুয়ালাইজেশন সো ডেফিনেটলি আপনাকে কোনো একটা প্রজেক্ট শুরু করার পূর্বে আপনাকে অ্যানালাইটিক্যাল পাওয়ারটা নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে দেন আপনাকে গুড ভিজুয়ালাইজেশনের কনসেপ্টটা রাখতে হবে যেমন আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন ঘুম থেকে উঠার পরে সেই ফর এক্সাম্পল আপনার বাসার পাশে হচ্ছে নদী আছে একটা চায়ের দোকান আছে সো আপনি হাঁটছেন চা খাচ্ছেন নদীর সাগরের কিংবা নদীর কিংবা সাগরের হচ্ছে ফ্লোটা দেখছেন ঢেউ দেখছেন সো এই যে একটা কনসেপ্ট এইটাকে আপনাকে ভিজুয়ালাইজেশন করার পাওয়ারটা আপনার মধ্যে থাকতে হবে দেন হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট এই জিনি
দ্যাট মিন্স আমরা এখানে স্মার্ট ওয়ার্কটা করব হার্ড ওয়ার্কটা এই জন্যই করবো না কারণ হার্ড ওয়ার্ক করে এখানে আসলে খুব একটা বেশি রোল আপনি এখানে বেশি এফিসিয়েন্ট কিছু পাবেন না বাট আপনি যদি কাজটা ডিস্ট্রিবিউট করে নেন স্মার্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে সেটা আপনাকে অনেক বেশি বেটার রেজাল্ট দেবে দেন আছি কমিউনিকেশন স্কিল অ্যান্ড টিম স্পিরিট এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কজ হচ্ছে একটা টিমের মধ্যে যদি হচ্ছে কোহেসিভ কমিউনিকেশনটা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু টিমটা অনেক ভালো গ্রো করতে পারে রাইট সো এই ক্ষেত্রে আপনার ক্যারিয়ার গাইডলাইনের মধ্যে যদি আপনি অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিস অ্যান্ড গুড ভিজুয়ালাইজেশন টাইম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্কিল আর টিম স্পিরিট এই তিনটা জিনিস রাখতে পারেন আপনি ডেফিনেটলি এখানে একটা সাকসেসফুল ক্যারিয়ার রোল করতে পারবেন দেন লার্নিং স্টেজের মধ্যে অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক এখানে আমরা ডিসকাশন করব সো টেক নোটস উইথ পেন অ্যান্ড পেপার ডিস্ট্রিবিউট প্র্যাকটিস স্টাডি স্লিপ মোর স্টাডি ইউজ ব্রেইন ব্রেকস টু রেস্টোর ফোকাস স্ট্রে হাইড্রেটেড অ্যান্ড লার্ন ইনফরমেশন ইন মাল্টিপল ওয়েস সো এখানে আমি যদি টেক নোটসের ব্যাপারে একটু বলি আমরা দৈনন্দিন যেই সকল জিনিস শিখছি আমাদের প্যাশন রিলেটেড সেই জিনিসগুলো আমরা জাস্ট নোট করতে পারি এবং আফটার ওয়ান মান্থ যখন হচ্ছে এটাকে আমরা লিস্টেড করব তখন কিন্তু কি আমাদের অনেক কিছু দেখতে পারবো যে আমরা অনেক কিছু শিখেছি বাট আমরা যদি নোটসটা না রাখি তখন আলটিমেটলি যেটা মনে হবে আমি কিন্তু সব পারি আমার কিন্তু নোটসটা প্রয়োজন নেই এই ধরনের টেন্ডেন্সিটা আপনার মধ্যে কি যখন চলে আসবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি আপনার আফটার ওয়ান মান্থ আপনি দেখবেন যে আপনার কিছুই মনে নাই সো ডেফিনেটলি আপনি যখন কোনো কিছু শিখবেন সেটাকে নোটস করে রাখার ট্রাই করবেন দেন ডিস্ট্রিবিউট প্র্যাকটিস আপনি যে জিনিসটা নোট ডাউন করবেন চেষ্টা করবেন সেটাকে মাল্টিপল ওয়েতে প্র্যাকটিস করার জন্য ঠিক আছে দেন স্টাডি স্লিপ মোর স্টাডি কজ হচ্ছে আপনার ব্রেন কিন্তু সবসময় হাইড্রেটেড থাকে না ঠিক আছে সো এখানে আপনাকে স্টাডি করতে হবে একটা হচ্ছে সার্ভে আছে আপনি যদি কোনো কিছু শেখার পর মিনিমাম দশ থেকে বারো ঘন্টা ঘুমিয়ে নেন যে জিনিসটা আপনি শিখেছেন সেটা আপনার ব্রেইনে অনেক বেশি স্ট্যাবল থাকে সো দেন হচ্ছে ইউজ ব্রেইন ব্রেকস টু রেস্ট ওর ফোকাস আমাদের ব্রেইন কিন্তু সব সময় আসলে কার্যক্ষমতা থাকে না ব্রেইনে রাইট কোনো কিছু যখন আমরা মাত্রাতিরিক্ত ফোকাস দেই একটা সময় কিন্তু আমাদের কি ব্রেইনটা আর স্ট্যাবল থাকে না সো আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ ব্রেক নিয়ে কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করি তখন কিন্তু এটা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি স্টোর থাকার ট্রাই করে স্ট্রে হাইড্রেটেড আপনি যদি হাইড্রেটেডই না থাকেন সো আপনি কীভাবে কোনো কিছু শেখার মজা পাবেন ঠিক আছে সো ডেফিনেটলি আপনাকে হাইড্রেটেড থাকতে হবে কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে দেন হচ্ছে লার্ন ইনফরমেশন ইন মাল্টিপল ওয়েস অ্যান্ড কানেক্ট হোয়াট ইউ লার্ন উইথ সামথিং ইউ নো এইখানে আপনি যদি একটা জিনিস মাল্টিপল ওয়েতে রিসার্চ করে শেখার চেষ্টা করেন যেমন আপনার মেন্টর আপনাকে একটা জিনিস শিখিয়েছে আপনি সেই জিনিসটাকে যদি মাল্টিপল ওয়েতে শেখার চেষ্টা করেন লাইক হচ্ছে আমি আপনাকে কিছু ইলাস্ট্রেশনের টুলসের শেখালাম দেন ফাইনালি আপনাদেরকে একটা প্রজেক্ট করালাম সেই প্রজেক্টটা আপনি যদি করার পর আপনার সেই টুলসেটগুলো দিয়ে যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্র্যাকটিসগুলো আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি অনেক বেটার রেজাল্ট পাবেন সো থ্যাংকস ফর স্টেইং উইথ আস আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট লেসনে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম